హాయ్ ఎవ్రీవన్ మరి ఈ క్లాస్లో మీరు చూడబోయేటువంటిది ఏంటంటే కోర్స్లో ఉన్నటువంటి సమ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ వన్ ఆఫ్ ది షిఫ్ట్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మీరు ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూస్తారు అది కూడా ఐదు ఆరు క్వశ్చన్లు మాత్రమే చూస్తారు ఫుల్ కంటెంట్ అనేటువంటిది మీరు యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే మన యొక్క యాప్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డిస్క్రిప్షన్లో అయితే లింక్ అనేటువంటిది ఉంటుంది మీకు ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ అనేటువంటిది టీసీఎస్ అనేటువంటిది రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో ఇప్పటి వరకు టీసీఎస్ టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ కండక్టింగ్ ఏజెన్సీగా టూ టైమ్స్ మాత్రమే ఎంటీఎస్ ఎగ్జామ్ నిర్వహించడం జరిగింది ఓవరాల్గా మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో ఇప్పుడు మీరు జులై రెండు వేల ఇరవై రెండులో రాయబోయేటువంటిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ఈసారి ఎంటీఎస్కి అదనంగా హవల్దార్ పోస్ట్ కూడా ఎంటీఎస్ రిక్రూట్మెంట్లో కలిపారు కాబట్టి సో హవల్ ఎంటీఎస్ అండ్ హవల్దార్ అని మనం అంటున్నాం మరి ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ కలిపి మొత్తం ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లు అండి ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లు అంటే దాదాపుగా మనకు ఇక్కడ రెండు వేల క్వశ్చన్లు ఓవరాల్గా మ్యాథ్స్ సంబంధించి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో థర్టీ నైన్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ నైన్ షిఫ్ట్లు ఎగ్జామ్ జరిగింది నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రెండు వేల ఇరవైలో నలభై రెండు షిఫ్ట్లలో ఒక వెయ్యి యాభై క్వశ్చన్లు జరిగాయి మొత్తం ఓవరాల్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే దాదాపుగా మనకి ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్ అండి ఓవరాల్గా రెండు వేల ఇరవై ఐదు మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోడల్ అటు ఈజీ నుంచి హార్డ్ లెవెల్ వరకు ఎవ్రీ మోడల్ ఈ యొక్క మీ ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ చూస్తే మీకు కవర్ అవుతుంది మరి ఇందులో మీకు మీకు కావాల్సిన మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కోర్సెస్గా తీసుకొచ్చాం ఒకటి ఏంటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ముప్పై తొమ్మిది షిఫ్ట్లో ఒక కోర్స్ రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన నలభై రెండు షిఫ్ట్లకు సంబంధించిన ఒక కోర్స్ ఓవరాల్గా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై కంబైన్డ్ కోర్స్గా రెండు ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎయిటీ ప్లస్ అవర్స్ కంటెంట్ ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా కూడా మీకు సిక్స్ మంత్స్ వాలిడిటీ ఉంటుంది ఇది కేవలం ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్కనే కాదు ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ జీడీ కానిస్టేబుల్ అదర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే క్వశ్చన్ లెవెల్స్ అనేటువంటిది మనకు అంత ఈజీగా లేవు సో సమ్ ఆఫ్ ది ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సమ్ ఆఫ్ ది హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇందులో అడగడం జరిగింది కాబట్టి మీకు కేవలం ఎస్ఎస్సి కనే కాదు అన్ని రకాల పోటీ పరీక్షలు కూడా ఈ యొక్క మ్యాథ్స్ కంటెంట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది మీకు ఎవ్రీ ప్రాబ్లం కూడా చాలా చక్కగా మీకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకే మీకు ఫామ్ లాస్ అనేటువంటిది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ మరి సింగిల్గా తీసుకుంటే ఒక్కొక్కటి రెండు వందల యాభై రెండు వందల యాభై తీసుకోవాలి అదే కంబైన్గా తీసుకుని మీకు ఇంకొక ఫిఫ్టీ రూపీస్ తగ్గుతుంది ఓవరాల్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్తో మాత్రం మీరు ఫుల్ కంటెక్ కంటెంట్ యాక్సెస్ చేయగలరు మీరు ఆఫ్లైన్లో కూడా వీడియోస్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూడవచ్చు అలాగే వీడియో క్వాలిటీ అనేటువంటిది కూడా మీకు నచ్చినట్టుగా చూసుకోవచ్చు దాంతోపాటుగా మీరు ఇక్కడ మీ వచ్చేసి ప్లేబ్యాక్ స్పీడ్ అనేటువంటి కూడా మీరు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో స్పీడ్ పెట్టుకోవాలని స్పీడ్ స్లోగా చూడాలనుకుంటే స్లో అలా కూడా చూసుకునేటువంటి అవకాశం అయితే మీకు ఉంటుంది సో నేను ఒకసారి మీకు డెమో వీడియో కూడా యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఏ విధంగా కోర్స్ పర్చేస్ చేయాలి అనేటువంటిది మీరు దాన్ని చూసి మీకు అయితే అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీరు ఫుల్ కోర్స్ అనేటువంటిది యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే తప్పల్సరిగా కూడా మీరు ఏంటంటే తప్పకుండా కూడా మీరు మన యొక్క యాప్లోకి వెళ్ళి కోర్స్ అయితే పర్చేస్ చేయండి ఇక్కడ కేవలం మీకు యూట్యూబ్లో వచ్చేటువంటి వీడియోస్ అనేటువంటి కేవలం ఆ షిఫ్ట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఐదు ఆరు క్వశ్చన్లు మాత్రమే మీకు వీడియోస్లో చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది మరి మీరు యాప్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకోగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేయాలంటే మీ క్యాటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎస్ఎస్ఎన్ క్యాటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ చేయండి కోర్సెస్లోకి వెళ్ళండి పేడ్ కోర్సెస్లో అక్కడ మీకు అనిపిస్తుంది ఆప్షన్స్ అనేటువంటిది అక్కడ బై నవ్ అని ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ క్లిక్ చేసి పే ఆన్లైన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు పేమెంట్ పేస్కి అయితే వెళ్తుంది అక్కడ మీరు పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ఫోన్పే గూగుల్ పే పేటిఎం డిఫరెంట్ కార్డ్స్ అలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని పేమెంట్ పే చేస్తే మీకు సక్సెస్ అవుతుంది మరి పేమెంట్ అయిన తర్వాత మీకు అక్కడ వ్యూ అనేటువంటి ఆప్షన్ అనిపిస్తుంది అక్కడ వ్యూలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు సపరేట్ సపరేట్గా మీకు కనిపించడం జరుగుతుంది వీడియోస్ అనేటువంటి అన్ని కూడా షిఫ్ట్ వైజ్గా మీకు టైటిల్ ఉంటుంది దాని మీద వాచ్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు క్వాలిటీ అడుగుతుంది ఏ క్వాలిటీలో మీరు చూడాలనుకుంటున్నటువంటిది అక్కడ క్వాలిటీ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆ విధంగా వీడియో అనేటువంటిది ఆ క్వాలిటీలో మీకు వీడియో అంటే ప్లే అవుతుంది అక్కడ ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ అని ఉంటుంది కదా ఆ ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ మీద కూడా మీరు క్లిక్ చేసి మీరు ఏంటంటే ఏ స్పీడ్లో చూడాలనుకుంటే ఆ స్పీడ్లో చూడవచ్చు అలాగే డౌన్లోడ్ వీడియో మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఆఫ్లైన్ వీడియో అనేటువంటిది కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ యొక్క క్వాలిటీ నందు ఓకే సో కాబట్టి ఈ విధంగా మీరు అయితే కోర్స
తర్వాత ఐదు వందల యాభై కంటే ఎక్కువ వచ్చేవాళ్ళు సో నలభై ఇరవై వంద నూట ఇరవై ఐదు సో వీళ్ళు వీళ్ళ కంటే ఎంత తక్కువ ఉన్నారండి ఈ యాభై తక్కువ ఉన్నారు సో డెబ్బై ఐదు నూట ఇరవై ఐదు మధ్య డిఫరెన్స్ ఉంది యాభై తక్కువ ఉన్నారు ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నారు ఐదు వందల యాభై అండ్ అబ్బో ఉన్న వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంతమంది నూట ఇరవై ఐదు మంది సో ఎవరితో కంపేర్ చేస్తుంటే వాళ్ళని కింద వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా ఇంటూ వంద ఇరవై ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు నాలుగు ఐదు ఒకట్లు ఐదు పదులు పది ఇంటూ నాలుగు నలభై శాతం ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏదైతే అడుగుతున్నాడో దాన్ని పైన వేసుకోవాలి లెస్ ఎంతమంది నాటి పైన వేసుకోవాలి దేంతో కంపేర్ చేస్తుంది దాని కింద వేసుకోవాలి పర్సంటేజ్ కాబట్టి ఇంటూ వంద చేయాలి నెక్స్ట్ టూ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో సెవెన్ ఇచ్ నైన్ ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వైర్ ఇస్ ఎయిట్ త్రీ టూ జీరో దెన్ ద సమ్ ఆఫ్ ద అదర్ టూ నెంబర్స్ సమ్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్ ఇస్ సో ఒక నెంబర్ ఏడు ఎక్స్ అనుకుందాం రెండో నెంబర్ని తొమ్మిది ఎక్స్ అనుకుందాం సో అప్పుడు వీటి యొక్క స్క్వేర్లు అంటే సెవెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఫార్టీ నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ నైన్ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఎయిటీ వన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వీటి స్క్వేర్స్ యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే సమ్ ఆఫ్ దేర్ స్క్వేర్స్ వాల్యూ ఎంత ఎయిట్ త్రీ టూ జీరో అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఏమవుతుందండి నలభై తొమ్మిది ప్లస్ ఎనభై ఒకటి ఎనిమిది నాలుగు పన్నెండు ఒకటి పదమూడు నూట ముప్పై నూట ముప్పై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ త్రీ టూ జీరో నూట ముప్పైని కిందికి తీసుకొస్తున్నాను డేడ్ బై నూట ముప్పై న్యూ జీరో జీరో క్యాన్సల్ పదమూడుతో పదమూడు ఒకళ్ళ పదమూడు పదమూడు ఆరులో డెబ్బై ఎనిమిది యాభై రెండు పదమూడు నాలుగు యాభై రెండు ఎక్స్ స్క్వేర్ అరవై నాలుగు అంటే అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది రూట్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఎంత రూట్ ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి ఎనిమిది ఓకే డైరెక్ట్గా అరవై నాలుగు అంటే ఎనిమిది అని చెప్పేయచ్చు బట్ మీకు స్టెప్ వైజ్ చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను ఎక్స్ వాల్యూ ఎనిమిది సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ అంటే ఎంత సెవెన్ ఎక్స్ నైన్ ఎక్స్ సెవెన్ ప్లస్ నైన్ ఎంత అండి సో పదహారు పదహారు ఎక్స్ అంటే సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ ఎంత అండి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో డైరెక్ట్ ఓకే సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ అడిగారు కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ రాస్తాను మళ్ళీ కొంతమంది అంటే అర్థం కానీ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సెవెన్ ఎక్స్ ఒక నెంబర్ తొమ్మిది ఎక్స్ సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అంటే ఎంత ఇది ఎక్స్ ప్లస్ ఇది అంత సిక్స్టీన్ ఎక్స్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఎనిమిది సిక్స్టీన్ ఎయిట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండి ఓకే అర్థమైందా అవుట్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ ఈస్ త్రీ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ ద సెకండ్ నెంబర్ ఇఫ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద రిసీవ్ ప్రోకల్స్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ద సెవెన్ బై సెవెంటీ టూ దెన్ ద సమ్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్ ఇస్ చాలా మంచి ప్రశ్న ఇచ్చున్నాడు శ్రీనుడి ఒకసారి ఏమి ఇచ్చాడు జాగ్రత్త చూద్దాం రెండు నెంబర్లు ఉన్నాయి అయితే ఇందులో మొదటి నెంబరు రెండవ నెంబర్ మధ్య రిలేషన్ ఇచ్చాడు సో ఫస్ట్ నెంబర్ ఫస్ట్ నెంబర్ నేను ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను అలాగే లేదంటే మొయా ఫస్ట్ నెంబర్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉందంటే చూద్దాం సో సెకండ్ నెంబర్ అనేటువంటిది ఎక్స్ అనుకుంటే నేను ఫస్ట్ నెంబర్ ఏ విధంగా ఉందంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈజ్ అంటే ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ ద సెకండ్ నెంబర్ సో త్రీ బై ఫోర్త్ హాఫ్ అంటే ఇంటూ సెకండ్ నెంబర్ అంటే ఎక్స్ నేను సెకండ్ నెంబర్ ఎక్స్ అనుకున్నాను అప్పుడు ఫస్ట్ నెంబర్ ఏమవుతుందంటే ఈ సెకండ్ నెంబర్లో త్రీ బై ఫోర్త్ పాటు అంటే త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ సో ఈజీగా హాఫ్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ అంటే ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫోర్ అంటే త్రీ బై ఫోర్ హాఫ్ అంటే ఇంటూ సెకండ్ నెంబర్ అంటే ఎక్స్ అనుకుంటాం అర్థమైందా ఫస్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి త్రీ బై ఫోర్ ఎక్స్ సెకండ్ నెంబర్ వచ్చేసి ఎక్స్ ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే ఈ టూ నెంబర్స్ యొక్క రెసీ ప్రోకల్స్ రెసీ ప్రోకల్స్ అంటే ఏంటి రివర్స్ అన్నట్టు దీని వాల్యూ త్రీ ఎక్స్ బై ఫోర్ దీని వాల్యూ ఎక్స్ వీటి యొక్క రెసీ ప్రోకల్స్ అంటే ఏమవుతాయండి ఫోర్ ఎక్స్ బై త్రీ ఒకటి దీని వచ్చేసి వన్ బై ఎక్స్ అవుతుంది ఓకే ఫోర్ బై త్రీ ఎక్స్ అన్నా ఫోర్ ఎక్స్ బై త్రీ అన్నా ఒకటే ఓకే సో ఏమీ తేడా ఏమి ఉండదు సో వన్ బై ఎక్స్ అవుతుందండి అర్థమవుతుందా ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే ఈ యొక్క రెసీ ప్రోకల్స్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత అనేటువంటిది ఇచ్చాడు ఏడు బై డెబ్బై రెండు యావరేజ్ అంటే ఏంటి సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఈ సెక్స్ అనేది కిందనే రాసుకుందాం లేదు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఓకే మరి ఈ సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఈ సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి ఫోర్ బై త్రీ ఎక్స్ ఒకటి ఇంకొకటి వన్ బై ఎక్స్ ఒకటి వీటి యావరేజ్ అంటే ఏంటి సమ్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఎన్నివి రెండు దీన్ని యావరేజ్ ఇచ్చాడు ఏడు బై డెబ్బై రెండు ఇచ్చాడు సో దీని నుంచి మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎల్సీఎం చేసి ఈ టూని పై పంపించేద్దాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫోర్
if it was uh, sold for uh, 2475 more then there would have been a profit of 12 percent the cost price of the article ఒక ఆర్టికల్ అనేటువంటిది ఎయిటీన్ పర్సెంట్ లాస్ట్ అమ్మారు అంటే అప్పుడు అసలు ఇప్పుడు కూడా వంద శాతం ఎయిటీన్ పర్సెంట్ లాస్ట్ అమ్ముడు పోతుంది అంటే ఏంటి ఎనభై రెండు శాతం అయిపోయింది అయితే ఒకవేళ అది ఇంకా రెండు వేల నాలుగు డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఎక్కువ అమ్మింటే అప్పుడు నాకు లాభం వచ్చేది ఎంత ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ లాభం అంటే ఇది ఎంత వాల్యూ వన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఓకే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ లాభం అంటే అంటే ఇక్కడ ఎంత డబ్బులు పెరగడం వల్ల పర్సెంటేజ్లు ఎంత మార్పు వచ్చిందో చూడాలి ఎనభై రెండుకు నూట పన్నెండు డిఫరెన్స్ ఎంతండి ముప్పై రెండు శాతం పెరిగింది ఓవరాల్గా ఓకే సారీ ముప్పై శాతం పెరిగింది ఓవరాల్గా ఎనభై రెండుకి పన్నెండు డిఫరెన్స్ నూట పన్నెండు డిఫరెన్స్ ఎంత ముప్పై శాతం పెరిగింది ఈ ముప్పై శాతం అనేటువంటిది పెరిగింది ఈ ముప్పై శాతం పెరగడం ద్వారా డబ్బులు కూడా ఎంత పెరిగింది రెండు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు అంటే ముప్పై శాతం వాల్యూ రెండు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు అని అర్థం ఇప్పుడు అసలు ధర కావాలి అసలు ధర అంటే ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ కావాలి సో జస్ట్ క్లాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయడం అంతే రెండు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు ఇంటూ వంద బై ముప్పై ఈ సున్నా ఈ సున్నా క్యాన్సిల్ మూడు ఒకట్లు మూడు ఎనిమిదిలు తర్వాత మూడు రెండు ఆరు ఒకటి రెండు ఐదు పదహైదు మూడు ఐదు పదహైదు ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదు ఇంటూ పదే అవుతుంది ఎనిమిది వేల రెండు వందల యాభై ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే అర్థమైందా సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ లాస్కి అలాగే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే ఈ రెండింటి యొక్క సమ్మె అంతే పద్దెనిమిది ప్లస్ పన్నెండు ముప్పై సో అలా అనేది చెప్పుకోవచ్చు లేదా ఇలా రాసుకున్నా మీకు చాలా క్లారిటీకి అర్థం అవుతుంది ఓకే ఆ డిఫరెన్స్ వాల్యూనే రెండు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు ఇచ్చాడు ద స్మాలెస్ట్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిల్ బై ఎయిటీన్ థర్టీ టు ఫార్టీ ఎయిట్ సో డైరెక్ట్గా పద్దెనిమిది ముప్పై రెండు నాలుగు ఎందుకు మనము ఎల్సీఎం కనుకొని ఆ ఎల్సీఎం యొక్క మల్టిపుల్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ ఏదైతే స్మాలెస్ వస్తుందో అది పెట్టేయచ్చు సో ఇక్కడ పద్దెనిమిది ముప్పై రెండు నాలుగు ఎందుకు ఎల్సీఎం ఏమవుతుందండి సో మనం దేంతో చేద్దాం ఎనిమిదితో చేద్దాం డైరెక్ట్గా ఎనిమిది నాలుగు ఎనిమిది ఆరులు తర్వాత త్రీతో చేద్దాం త్రీ సిక్స్ ఆర్ ఎయిటీన్ ఫోర్ త్రీ టూ సార్ సిక్స్ టూతో చేస్తే టూ త్రీస్ టూ టూస్ టూ వన్స్ ఇంకేం పోయట్లేవు సో త్రీ టూనే పోతాయి డైరెక్ట్ కాబట్టి త్రీ టూ సార్ సిక్స్ సిక్స్ టూ సార్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ త్రీ సార్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ అంటే ఏంటి ఎయిట్ సిక్స్ ఆ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో టూ ఎయిట్ ఎయిట్ అంటే ఉంటుంది ఈ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ యొక్క మల్టిపుల్ చిన్నది ఏమొస్తుందనేది చూడాలి మనం టూ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా టూ నైంటీ అనుకోండి దీని దగ్గరగా లేదా మూడు వందలు అనుకోండి సో మూడు వందలు ఇంటూ నాలుగు చేస్తే ఏమవుతుంది పన్నెండు వందలు అవుతుంది అంటే చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది నాలుగు చేస్తే అంటే మూడు సార్లు పోతుంది అంతకుమించి ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది ఇంటూ మూడు సో త్రీ ఎయిట్ సో ట్వంటీ ఫోర్ సో త్రీ ఎయిట్ సో ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ త్రీ టూ సా సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో ఇంకా మనకు వేయ ఛాన్స్ ఉంది ఏమన్నా ద స్మాలెస్ట్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ అన్నాడు సారీ సారీ ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై ఎయిటీన్ థర్టీ టూ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అంటే ఈ ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగుకి ఇంకో రెండు వందల ఎనిమిది కూడా సైడ్ అంతే నాలుగు సార్లు పోతుంది అంతే ఎనిమిది నాలుగు పన్నెండు ఎనిమిది ఆరు పద్నాలుగు ఒకటి పదహైదు రెండు ఎనిమిది కదా ఎనిమిది రెండు పది ఒకటి పదకొండు సో పదకొండు వందల యాభై రెండు ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో నాలుగు సార్లు పోతుంది సో లీస్ట్ నెంబర్ అడిగే కాబట్టి లీస్ట్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ విచ్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై ద ఎయిటీన్ థర్టీ టూ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఏబిసి ఆర్ ద త్రీ బాక్సెస్ కంటైన్ ద మార్బుల్స్ త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ అండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్ ఇస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈ త్రీ మార్బుల్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ద బి టు ఏ అండ్ ఫైవ్ మార్బుల్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ద సీ టు బి దెన్ ద న్యూ రేషియో ఆఫ్ ద మార్బుల్స్ సో మార్బుల్స్ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి అని ఇచ్చాడు చూడండి సో త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ రేషియోలో ఉన్నాయి మార్బుల్స్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ ఏబిసి అనే బాక్సులో ఇప్పుడు ఏమైందంటే త్రీ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ సెవెన్ ఎక్స్ రేషియోలో ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్ అన్నీ వచ్చేసి డెబ్బై ఐదు అంట అంటే త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ అంటే ఎంత అవుతుందండి పదహైదు సో పదహైదు భాగాలు వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే డెబ్బై ఐదు అంటే వన్ పార్ట్ ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ అంటే అప్పుడు ఎన్ని ఉన్నట్టు ఏ వచ్చేసి ఐదు మళ్ళీ పదహైదు బి ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు ఇది ఐదు ఏళ్ళ ముప్పై ఐదు సో ఇవి అంటే మార్బుల్స్ ఉన్నటువంటిది త్రీ ఇస్ ఫైవ్ ఇస్ సెవెన్ రేషియోలో ఉన్నాయంటే అవి ఎన్న
టీసీఎస్ అనేటువంటి రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై లో ఇప్పటి వరకు టీసీఎస్ టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ కండక్టింగ్ ఏజెన్సీగా టూ టైమ్స్ మాత్రమే ఎంటీఎస్ ఎగ్జామ్ నిర్వహించడం జరిగింది ఓవరాల్గా మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో ఇప్పుడు మీరు జులై రెండు వేల ఇరవై రెండులో రాయబోయేటువంటిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ఈసారి ఎంటీఎస్కి అదనంగా హవల్దార్ పోస్ట్ కూడా ఎంటీఎస్ రిక్రూట్మెంట్లో కలిపారు కాబట్టి సో హవల్ ఎంటీఎస్ అండ్ హవల్దార్ అని మనం అంటున్నాం మరి ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ కలిపి మొత్తం ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లు అండి ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లు అంటే దాదాపుగా మనకు ఇక్కడ రెండు వేల క్వశ్చన్లు ఓవరాల్గా మ్యాథ్స్ సంబంధించి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో థర్టీ నైన్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ నైన్ షిఫ్ట్లో ఎగ్జామ్ జరిగింది నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రెండు వేల ఇరవైలో నలభై రెండు షిఫ్ట్లలో ఒక వెయ్యి యాభై క్వశ్చన్లు జరిగాయి మొత్తం ఓవరాల్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే దాదాపుగా మనకి ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్ అండి ఓవరాల్గా రెండు వేల ఇరవై ఐదు మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోడల్ అటు ఈజీ నుంచి హార్డ్ లెవెల్ వరకు ఎవ్రీ మోడల్ ఈ యొక్క మీ ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ చూస్తే మీకు కవర్ అవుతుంది మరి ఇందులో మీకు మీకు కావాల్సినటువంటి మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కోర్సెస్గా తీసుకోవచ్చాం ఒకటి ఏంటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ముప్పై తొమ్మిది షిఫ్ట్లో ఒక కోర్స్ రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన నలభై రెండు షిఫ్ట్లకు సంబంధించిన ఒక కోర్స్ ఓవరాల్గా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై కంబైన్డ్ కోర్స్గా రెండు ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎయిటీ ప్లస్ అవర్స్ కంటెంట్ ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా కూడా మీకు సిక్స్ మంత్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది ఇది కేవలం ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ కనే కాదు ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ జీడి కానిస్టేబుల్ అదర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే క్వశ్చన్ లెవెల్స్ అనేటువంటిది మనకు అంత ఈజీగా లేవు సో సమ్ ఆఫ్ ది ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సమ్ ఆఫ్ ది హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇందులో అడగడం జరిగింది కాబట్టి మీకు కేవలం ఎస్ఎస్సి కనే కాదు అన్ని రకాల పోటీ పరీక్షలు కూడా ఈ యొక్క మ్యాథ్స్ కంటెంట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది మీకు ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ కూడా చాలా చక్కగా మీకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకే మీకు ఫామ్ లాస్ అనేటువంటిది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ మరి సింగిల్గా తీసుకుంటే ఒక్కొక్కటి రెండు వందల యాభై రెండు వందల యాభై పెట్టి తీసుకోవాలి అదే కంబైన్గా తీసుకుని మీకు ఇంకొక ఫిఫ్టీ రూపీస్ తగ్గుతుంది ఓవరాల్గా ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్తో మాత్రం మీరు ఫుల్ కంటెక్స్ కంటెంట్ యాక్సెస్ చేయగలరు మీరు ఆఫ్లైన్లో కూడా వీడియోస్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూడవచ్చు అలాగే వీడియో క్వాలిటీ అనేటువంటిది కూడా మీకు నచ్చినట్టుగా చూసుకోవచ్చు దాంతోపాటుగా మీరు ఇక్కడ మీ వచ్చేసి ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ అనేటువంటిది కూడా మీరు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో స్పీడ్ పెట్టుకోవాలని స్పీడ్ స్లోగా చూడాలనుకుంటున్నా స్లో అలా కూడా చూసుకునేటువంటి అవకాశం అయితే మీకు ఉంటుంది సో నేను ఒకసారి మీకు డెమో వీడియో కూడా యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఏ విధంగా కోర్స్ పర్చేస్ చేయాలి అనేటువంటిది మీరు దాన్ని చూసి మీకు ఇది అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీరు ఫుల్ కోర్స్ అనేటువంటిది యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే తప్పల్సరిగా కూడా మీరు ఏంటంటే తప్పకుండా కూడా మీరు మన యొక్క యాప్లోకి వెళ్ళి కోర్స్ అయితే పర్చేస్ చేయండి ఇక్కడ కేవలం మీకు యూట్యూబ్లో వచ్చేటువంటి వీడియోస్ అనేటువంటి కేవలం ఆ షిఫ్ట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఐదు ఆరు క్వశ్చన్లు మాత్రమే మీకు వీడియోస్లో చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది మరి మీరు యాప్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకోగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేయాలంటే మీ క్యాటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎస్ఎస్ అండ్ క్యాటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ చేయండి కోర్సెస్లోకి వెళ్ళండి పేడ్ కోర్సెస్లో అక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఆప్షన్స్ అనేటువంటిది అక్కడ బై నవ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ క్లిక్ చేసి పే ఆన్లైన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు పేమెంట్ పేస్కి అయితే వెళ్తుంది అక్కడ మీరు పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ఫోన్పే గూగుల్ పే పేటీఎం డిఫరెంట్ కార్డ్స్ అలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని పేమెంట్ పే చేస్తే మీకు సక్సెస్ అవుతుంది మరి పేమెంట్ అయిన తర్వాత మీకు అక్కడ వ్యూ అనేటువంటి ఆప్షన్ అనిపిస్తుంది అక్కడ వ్యూలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు సపరేట్ సపరేట్గా మీకు కనిపించడం జరుగుతుంది వీడియోస్ అనేటువంటిది అన్ని కూడా షిఫ్ట్ వైజ్గా మీకు టైటిల్ ఉంటుంది దాని మీద వాచ్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు క్వాలిటీ అడుగుతుంది ఏ క్వాలిటీలో మీరు చూడాలనుకుంటున్నటువంటిది అక్కడ క్వాలిటీ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆ విధంగా వీడియో అనేటువంటిది ఆ క్వాలిటీలో మీకు వీడియో అనేటువంటిది ప్లే అవుతుంది అక్కడ ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ అని ఉంటుంది కదా ఆ ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ మీద కూడా మీరు క్లిక్ చేసి మీరు ఏంటంటే ఏ స్పీడ్లో చూడాలనుకుంటే ఆ స్పీడ్లో చూడవచ్చు అలాగే డౌన్లోడ్ వీడియో మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఆఫ్లైన్ వీడియో అనేటువంటిది కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ యొక్క క్వాలిటీ నందు ఓకే సో కాబట్టి ఈ విధంగా మీరైతే కోర్స్ అయితే యాక్సెస్ చేయగలరు